Capítulo 21 Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra, cuya serviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, «Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviere un hijo con contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, «Este nuestro hijo es con contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho». Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Capítulo 22 Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien, y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, Harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste, como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. 
Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, «A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen», entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, «Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece». Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, «No he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad». Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días». Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel». Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Capítulo 23 No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará Monita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Betor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al Egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche... Saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. No entregarás a su Señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. No le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, 
mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás osa a la mies de tu prójimo.